আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে চুলায় ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেকের একটু রেসিপি শেয়ার করব আমার রেসিপিটি ফলো করলে আপনাদের কেকটা অনেক সফট এবং স্পঞ্জি হবে যদিও এর আগে বেশ কয়েকটি কেকের রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তবে আজকে আরও একটি নতুন কেকের রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করছি আমার আজকের এই কেকের রেসিপিটিও আপনাদের ভালো লাগবে কেক তৈরির জন্য প্রথমে আমি শুকনো উপকরণগুলো চেলে নেব এর জন্য একটি চাল নিতে দিয়ে দিব এক কাপ ময়দা দুই টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ এবং এক চা চামচ বেকিং পাউডার এখন সব কিছু ভালো মতো চেলে নিতে হবে যাতে এর লামসগুলো ভেঙে যায় হয়ে গেছে এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিব এরপর আমি কেক মোলটা রেডি করে নিব আমি এই বাটিতে কেকটা বেক করব তাই আমি একটা ব্রাশ দিয়ে কেকের চারিদিকে তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি আমি এখানে কেকের বাটির তলা সমান করে একটি কাগজ কেটে নিয়েছি এখন এটাকে আমি প্যানের তলায় বসিয়ে দিব এবং ওপর থেকে আবারও তেল ব্রাশ করে দিব কাগজটা দেওয়ার কারণ হল কেকটা যেন সহজে নিচে পোড়া না লাগে এখন এই বাটিটাকেও আমি সাইডে রেখে দিব এবং কেকের ব্যাটার তৈরির প্রক্রিয়া চলে যাব একটি বাটিতে আমি একে একে তিনটা ডিম ভেঙে নিব এরপর একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে ডিমটাকে ভালো মতো পিট করে নিতে হবে প্রায় বিশ সেকেন্ডের জন্য আপনারা চাইলে হ্যান্ড হুইস দিয়েও কাজটা করতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে সময়টা বেশি লাগবে তবে কাজটা সেমই হবে প্রায় বিশ সেকেন্ড পর এতে দিয়ে দিব হাফ কাপ চিনি মেশানোর সুবিধার্থে চিনিটা আমি দুইবারে অ্যাড করছি চিনিটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারবেন এখন ডিম ও চিনিটাকে ততক্ষণ বিট করব যতক্ষণ পর্যন্ত না চিনিটা গলে যায় চিনিটা প্রায় গলে এসেছে এই পর্যায়ে আমি যোগ করব ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ তরল দুধ এবং দুধটা রুম টেম্পারেচারে আছে দুধটা দেওয়ার পর আরও দশ বারো সেকেন্ড বিট করে এখানে যোগ করব ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ তেল এবং আবারও এক মিনিটের মতো বিট করব যাতে সব কিছু একসাথে মিশে স্মুথ একটা ব্যাটার তৈরি হয় কেকের ব্যাটারটা বিট করার সুবিধার্থে আমি একটি বড় বাটিতে ঢেলে নিয়েছি কেকের জন্য মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেছে এখন এতে দিয়ে দিব কয়েক ফোটা ভ্যানিলা এসেন্স আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি এখন আর আমরা ইলেকট্রিক বিটার ব্যবহার করব না এরপর এতে সেই আগে থেকে চেলে রাখা শুকনো উপকরণগুলো দিয়ে দেব এবং একটি স্প্যাচুলা বা হ্যান্ড হুইক্স দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিব কেকের জন্য মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেছে এখন সেই আগে থেকে যে কেক তৈরির জন্য বাটিটা রেডি করে রেখেছিলাম সেখানে কেকের ব্যাটারটা ঢেলে দিব কেকের সম্পূর্ণ ব্যাটারটা বাটিতে ঢেলে দেওয়ার পর দুই একবার একটু ট্যাপ করে নিবেন যাতে ভেতরে থাকা এয়ার বাবলসগুলো বের হয়ে যায় এদিকে আমি একটি হাঁড়িতে বালু দিয়ে এর মাঝে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি এবং হাঁড়িটাকে হাই হিটে তিন থেকে চার মিনিটের জন্য গরম হতে দিয়েছিলাম এখন এর মাঝে আমি কেকের বাটিটা বসিয়ে দিব এবং এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এরপর চুলার জালটাকে একদম মিডিয়াম লো হিটে রেখে এই কেকটাকে বেক করব ৪৫ থেকে ৫০ মিনিটের জন্য তবে পঁচিশ থেকে ৩০ মিনিট পর আপনারা ঢাকনা খুলে কেকটা একবার চেক করে নেবেন 
তাহলে আপনাদের অনুমান হয়ে যাবে কেকটা বেক হতে আর কতটুকু সময় লাগতে পারে তবে এর আগে আর ঢাকনা খোলার কোনো প্রয়োজন নেই প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি এবং আমার কেকটা সম্পূর্ণভাবে বেক হয়ে গেছে তারপরও আমি ভেতরে একটা পিন ঢুকিয়ে চেক করে নিচ্ছি দেখুন পিনটা সম্পূর্ণ ক্লিন বের হয়েছে এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব এবং কেকটা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব কেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন একটা ছুরি দিয়ে কেকের চারোপাশ আমি লুজ করে নিব এরপর এটাকে প্লেটে তুলে নিব আশা করছি আমার আজকের এই কেকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন আমার ফেসবুক পেজে লাইক দিবেন আমার ফেসবুক পেজের লিংক তার ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ